，你没人用你啊？没有，你呀、啊，白整那么大个儿。菜品干净是最起码的要求吧？不干净了啊！收你们点钱，有的吃就不错了。作为厨师，怎么能连最起码的职业操守都没有？你哪那么多废话啊？有那功夫想想怎么给我还钱吧。哎，你说你这个情况，确实也没别的办法，但是他能行吗？你说大家伙吃惯了你做的饭，万一他做的味道不好？哎，院长，他呢只是我的一个小工，给我打下手的，主要我还是掌勺，一只手就够了。哎，放生啦，撒撒水去啦。哎，临时工，进了我的厨房就得听我的，知道吗？哎呀，这就是你那个工钱啊，我不拿，都给你。算你上道。哎，会做菜吗？哎，算了，一看就不会。洗菜总会吧？来，把那菜洗了啊。你好，我那个取快递。你自己进去找吧，啊。啊。葛群山，欢迎下次再来啊！拜拜。哎，你们拜拜。怎么了？拜拜，拜拜。哦，谢谢，谢谢。谢谢。你好，请问一下，我们今天菜品怎么样？女主厨，最近新加的几道新菜卖的都不错嘛，反馈都特别好。真的？去干净。嗯。拜拜拜拜。拜拜。真不错。哦。走了，主厨。拜拜拜拜。静姐，拜拜，拜拜，辛苦了。本算下班喽，回家喽。哎，李主厨啊，今天是不是还有什么事情没有做呀？嗯，今天收工这么早，这次采访你再敢逃试试。走了。那我们开始吧，李主厨。嗯，好。自从两个月之前您战胜江界之后，就再也没有向别的名厨发起过挑战了。后续还有没有夺刀计划呢？嗯，没有。是不是因为担心自己战胜不了西江月的江主厨啊？我夺刀是为了帮我师傅夺回原本属于他的一切，我现在已经做到了。接下去我就是想好好经营我自己的店铺，认真对待每一位食客，延续我师傅的美食理念。有人说你是百川厨艺界的平民英雄，成功阻止江界向七大家夺刀，而且还保住了百川厨艺联盟的颜面，你认可吗？我说了，我夺刀就是为了我师傅，跟别人没关系。听说你在打败江界之后啊，他的粉丝是曾经试图袭击你的，而且他还保护了你，有没有这件事儿呢？确实是有，但是你也曾经在春城任职，在春城对战赵月清的时候，你作为他的助理登场，你是如何界定两人的关系呢？这位记者，请你按采访提纲提问，提纲外的问题我们不予回答。不好意思，最后一个问题，有人说已经两个月没有在百川看见江界了，他现在到底在哪儿呢？你是否觉得他离开百川了呢？对不起，采访结束，请你离开。唉，这些记者太花头了。我明明都跟他们对好提纲的，他们竟然现场换题。江姐都消失两个月了，还有什么好提的？我还有吃黄昏的现在，本来就很难跟江姐分割开，这很正常。对不起啊，这次是我工作没做好。哎呀，没事儿，晶晶，你已经帮我张罗的够多了。现在这些还远远不够呢，你忘了我们的目标了吗？我突然想到我们第一次的见面，不过那个时候，是我想聘请你，只要你愿意来吃黄昏，条件随你开。说实话
。我吃穿不愁，财富自由，实在没必要降级做个大堂经理。但你喜欢做餐饮，不是吗？我爸跟你说的。我最近查阅了联盟餐饮的有关信息，我知道。如果你没有被夺刀，赵叶青在你手上会被做得很不一样。所以，我想请你来吃黄昏帮忙。帮什么？把吃黄昏做大做强？我听说联盟有一条规定，年度各项评分第一的餐厅可以在联盟会议针对联盟新一年的规章制度进行提案，而且联盟不能反对。你想提案什么？当然没忘了，我们的目标是取消夺刀制度。所以说，为了达到我们的目标，我们现在还需要继续努力。果然，请你来吃黄昏是我做过最好的决定，请赵经理指示。嗯，下一步我们收工，换衣服。有人说已经两个月没有在百川看见江界了。他现在到底在哪儿呢？你是否觉得他离开百川了呢？你好，您的餐品到了，麻烦好评。啊、哦，哎，好，谢谢，谢谢谢谢。嗯，我回家顺路，就过来看看。好，这小店离这十几公里，这路顺的还挺崎岖啊。找我哥啊？那不好意思，他不在。哦，那我就不打扰了。来、啊，哎呦，我说你俩怎么都爱叫人一领？嗯。跟我哥睡过吗？<咳>都是成年人了，至于反应这么大？睡过？怎么可能啊！我哥跟你啊，都是成年人了，我撒谎干嘛？什么时候？就那会儿嘛，躲到赵月清的时候，厨房睡的。就说嘛，你耍我？我实话实说啊。你想干嘛？你喜欢我哥？喜欢，我是喜欢他。那你现在？想知道他在哪儿吗？想。嗯，都喝了，告诉你。这么多呀、啊嗯？哥，你在哪儿啊？哦，有什么事吗？现在可以告诉我他在哪儿了吧？当然。不好意思啊，这是呢，两个月之前的聊天记录。你很久也没见到崔灿了吧？你别想钓我，我可没你那么笨。我就说嘛，这欲擒故纵啊，只对喜欢自己的人有用。害他白白浪费两个月的时间，可怜啊，还得东躲西藏
他在哪儿？笑他也配。江潇，江潇，嗯，你谁呀、啊？江潇，江界他在哪儿啊？嗯。李娜，不认出你了，你是李娜。哼，我哥的目标从来都没有变过。等他回来，你就完了。嗯，江姐的目标。嗯喂，代驾吗？我到门口了。什么破小区，代驾过来。说，谁？回来了。啊。卖点鞋，哎哎，小仙儿啊，走了，吃了吗？吃了吃了，吃过了。啊、一会儿要给孙奶奶换花盆，二大爷的手机也修好了，下午给他送出去。你呀、啊，都在我这儿打两个月小工了。哎，那区区呃五千块钱什么时候给我呀？一共六千三百块，这里面还有我回城的路费，你看你要多少？能耐呀啊！哎呀，不愧是江家的人啊，到哪都能吃得开。你说的是哪个江家？我这里又不是没有网，我还不知道你啊，江姐。啊，你都快把整个百川给掀翻了！葛青山，你从一开始就知道了吗？为什么现在才说呢？你不也早就知道我是葛青山了吗？那你为什么不直接使唤我做菜？这样来了不是更快吗？你以为谁都能在这儿当主厨吗？你会做菜，并不代表你能做这儿的菜。我知道你想要什么，我给你把破刀嘛。你要想要，我给你。条件，聪明了，会下象棋吗？不会，很简单，你把整个村子人都赢了，那把破刀就归你了。我说了我不会下。你开始想赢江家那把破刀的时候，你会做菜吗？我也不会。
将军，不会不会下棋啊？那先这样走，再这样走。小胖学棋也就一年，算是村里棋力最弱的。可这小子已经输了一上午了，真不用让让。输赢是自己挣的啊，别人给算怎么回事？这不就行了吗？对呀、啊，要动脑子。这两个月因为少了西江月的供货，咱们店的食材进货价比之前高了差不多百分之四十。这个问题再不解决的话，就真的只能涨价了。李老板，涨价了！涨价了啊？那我们新店还没满一年，肯定不能涨价啊，不然口碑全毁了。咱们店最近生意还不错，其实涨价也不是不可以。你说整个百川就这么大点儿？好点的食材什么价格你也知道，不涨价的话咱们卖多少亏多少。当初我赵叶青的食材供应商卖的比这还贵。那如果从供应链的最上游开始下手呢？那工程量可就大了。你知不知道咱们这附近有多少个农业基地，又有多少个大型集散批发中心啊？你说江界要是遇到这种成本问题，他会怎么办？<笑>你昨晚去找他了？找了，但没找着。江建会怎么解决这种问题？我真不知道，但我知道，咱们这个问题再不解决，就真的只能涨价了。所以，还是先去跑市场吧。遵命，赵经理。今天输了几次啊？二十次，这稀罕啊！再输四次，是不是赶上你夺刀的次数了？我不会一直输的。哎，最后还怎么了？啊？啊，最好是这样了。那个，不要等太久。哎，今天就不要研究了，去市里帮我运点货。你不怕我跑了？你会吗？这怎么又是你啊？别一次充好，我看得出来。你放心。知道你是行家，你稍等，我这就给你备货啊。哎，我看着你这么面熟呢，你是不是那个谁？老板，赶时间啊，快点吧。啊，这边货品是不错，但批发价格还是太高了。啊。我们都找了好几家店，实在不行，我们只能去原产地了。嗯，这周边呢，虽然农产品基地不少，但大多数都跟联盟有合作关系。他们现在态度不明，你去的话未必欢迎你。他们也不能有生意不做，有钱不赚吧？哎，我还认识一个老板，我打电话再问问吧。谁？那开车的好像是江界。没烧吧你？江界怎么可能开小货车拉货？也是啊。哎呀，没接电话，没接电话，咱们接着找吧，还是？李继东，你又乱扔垃圾！哎哎，你别扔了，我打你小内，这么吃吃大餐呢。我哥的目标从来都没有变。强姐的目标是夺刀，在我夺刀之前。还是打算去找葛群山的。李继东，周末我们去吃大餐，吃最新鲜的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
。将军，哇，短短几天，你小子进步神速啊！是您几位前辈教的好。还是你们年轻人脑子灵光，这几天你先是打败了老刘，然后是老李、老张，现在连我都败下阵了。接下来你只差一步，回家吃饭喽。左青山，嗯。我要跟你下棋，你没看我在煮面呢吗？就现在。哎呀，行行行，摆上摆上摆上。将军，来。从没有下过棋，到最后跟你下棋，我以为我进步很快。嗯，确实快，能。但实际上啊，你这个棋招啊，满是漏洞，漏洞。嗯，因为啊，在你落第一子的开始，你的眼里啊，只有将军。我底子差，想要赢，只能速战速决。嗯，所以说呢，古跑不成事，单马过河就成死。嗯。今天啊，有重要客人来啊，你帮我接一下，别我出什么乱子，顺便呢，攒点酒去。嗯，还愣着干嘛呢？快去啊！你是条大鱼，大鱼。你是条大锦鲤，大锦鲤。哎，太好，太好，太好了！我我我我要去抓他，我要去抓他。我我打个电话啊啊啊！呸！了。喂，啊，我到了，那边我已经联系过了，那就麻烦你帮我看好店里啦。我知道，我会尽快回去的。嗯，拜拜。李婶，哎，哟，这是又帮老葛打酒啊？对，又不装了。<笑>哎，好嘞，你呀、啊，应该劝劝老葛，这酒虽然是好酒啊，但是喝多了他也伤身体呀、啊。哼，我说了，他要是能听，那就好了。你好好说说，试试看呗。那万一他要是听了呢？我觉得呀，老葛对你倒是挺有耐心的。奶奶。我要棒棒糖，又要吃棒棒糖啊！咱不是说好了一天就一根吗？谢谢那牙不要了？不是我要吃，我给那个爷爷吃。强谢，你说，小张哥哥，你认识这个爷爷吗？啊、这个爷爷好像迷路了。啊，你说。啊，你怎么会到这来的？啊，不对不对，李奈呢？小奈啊，对对对，小奈。小小奈呢？小奈会不会走丢了？啊，小奈，小奈，李继东，小奈小奈，你是不是走丢了？哎，你快来这里，这这里这哪里来着？老年食堂门口，快来。快来快来，老年食堂门口。喂，你要是找不着，你你问问村民。李继东。哎呀，小小奈、哎，你吓死我了！哎呀，小奈啊，你以后不能一个人乱跑了，你知不知道呀、啊？啊。哎呀，好了好了，我知道了，我知道了啊，我知道了。哎，你，哎呀嘞，吓死我了！哎哎，我跟你说，我看到枪械了。
相见。好巧啊！是好巧还是故意设计？我以为你起码不会利用自己生病的父亲。不是你想那样的，是是我猜测你在渔村，但李继东走丢真的是个意外。最好是个意外。哎，将军，我现在应该没有什么利用价值了吧？不是，我只是想问你，你知道葛群山住在哪吗？你调查我？我没有，我只是……只是什么？这回有什么不得已的苦衷啊？还是说你也得到多少银了？葛青山是你的新的目标吗？我只是来拾材调研的。两个月不见，你撒谎的能力倒是下降了。怎么，西江院那些食材不够你吃黄昏用的吗？哎，让你去送邮件，人怎么在这儿啊？啊，出了一些事情耽误了。葛师傅，我是先前跟你在微信上联系的小李。小李啊，哎呀，你好，你好，你好，你好，你好，哎呀，你好，你好，哎呀，你你怎么把人接这儿来了？啊，这不是食堂这是？嘿，又摆个臭脸在这。哦，是我们说饿了，所以他才带我们来这儿的。还还没吃东西呢。啊啊，哎，那位。哦，那是我爸。哦，好好。坐了坐了坐了，我给你准备菜去啊！啊，坐坐坐坐坐坐。哎，没事。哎，来了，久等了啊！来，好，没什么事儿，我就先走了。哎，将军，你，你跟葛师傅不一起吃吗？啊，他盛情难却，我再吃点，再吃点来。我吃过了。哎哎哎，江谢，坐下来一起吃嘛。啊，快坐嘛，江姐。去拿两副碗筷去啊！好，嘿，嘿，吃吃吃吃。小李啊，嘿，你说要食材调研，那吃饭是最直接的啊！你看，哎，这些菜呢都是小江啊，今天上午刚挖出来的，乡间挖的啊，挖的菜，洗的泥，切的段。嗯，很好吃哎。江姐，你的厨艺又进步了。不过呢，这个菜是我做的啊，他现在只是我的打下手的小工，没资格掌勺呢。<笑>对不起啊。啊？啊，不是不是，很好吃，很好吃。来来来，吃吃吃。来，兄弟，兄弟啊，这两天呢，你就陪着他们啊，在村里转转，然后特色的食材啊，还有特色的菜啊，带他们吃一吃啊。嗯，凭什么？客户就是上帝，你给钱呢？你说什么他听什么，你就安排他就行。啊啊！我吃饱。哎，这个臭脾气，他自尊心能当饭吃吗？真是，没事，他就是不想看到我。老李啊，你来渔村是不是为了疆界啊？啊。我确实是想找一个长期发展的农业基地的。哎呀，确实是为了疆界，对吧？对，他消失了挺久的。你怎么在这儿？我说你怎么在这儿？你刚说什么？你怎么会在这儿？哦，是葛师傅说村里的招待所住着不舒服，所以邀请我们来家里住。不好意思啊，还占了你的房间。你准备调研几天啊？呃，本来就是一个周末，嗯，不过也可以延长。时间到了就赶紧走，还有，在这期间离我远一点。那恐怕不行。什么意思啊？葛师傅说让你下午带我下地考察
，葛群山，葛群山，七副宝到站。哎，你你你看我，你看我，看我。<笑>哎呀，老哥，你闺女有觉悟。走，带你买糖去。好，好，哎哎哎。哎，将军，我听说渔村的青菜都很好吃，哎。哎，我是第一次下田，你一会儿得教教我哦。那，能不能安静一点？村里的人要午睡了。青菜不是早晨摘比较好吗？经过一天日照了，青菜营养才是最好的。这样的，可以摘哪颗呀？像这样的，这样的，都是可以摘的。好。女主厨做菜时受伤了，最后麻烦的还是我。谢谢。有机肥，说白了就是叫了大便的。渴不渴？要不要喝点水啊？不渴。好。哎，你离开百川这两个月，百川有很大的变化，你想听吗？村里通网了。哦。张秀最近怎么样？他还不错啊，我们前两天还一起吃的宵夜呢。他除了在问崔灿的事情，其他倒是没什么。哦，对了，崔灿不在石黄昏干了，也不知道他去哪儿。最近我也联系不上。你我对除了江修之外的事情没什么兴趣。啊、哦。那我们继续说江修啊，他在担任了西江月主厨之后，风评一直在上涨。哎，你能不能小心一点？还是你先走吧。哎，江俊，这给你。什么？我怕你会想知道他的现状，所以出门前特意拍了一张。那为什么这上面有你？我觉得光拍一个鱼不好看啊。是不是没有把鱼缸的灯打开？我说了，你不开灯的。哦、啊啊，对不起啊，我本来是想提醒你的。真的好痛啊！你脚扭了吗？这不是小强吗？怎么了这是？哦。给你，我是伤患，可以遮脸。哟，怎么了这是？他到底想要干什么呢？嗯，忙什么呢？也没什么。别看了，帮你在食堂干活呢。嗯，我会把工钱给他结了的。来，来，下一盘。嗯，将军
我输了。来，今天下棋有点稳了，因为那个李奈吧，他啊，也是，有他在我才更想赢。你也知道，是他夺了我的刀。哎呀，我看你啊，也没那么讨厌他。哎，你说人家千里迢迢来找你，说明什么呀？说明喜欢你？不知道，<笑>不知道，怎么可能啊？哎，大叔，喂，大叔，嗯，你不要胡说八道啊！他只是觉得我有利用价值而已。胡说八道，利用你什么呀？你们年轻人搞不懂。哎，哎，对了，这个那是小姑娘让我给你的啊。我，早点睡吧。李继东说：“生病了，用金蛋敲脑袋，病就会很快好起来葛群山居然因为江家，躲在这山村里避世不出。是结束。听说曹白鱼这两天正在接受五星审查，他们主厨换届也就才一个月吧。我以为其他家换届都不用审查。哎，咱们店里不是没审查吗？你忘了赵叶青了？西江月这个地方跟其他是不一样的，就凭江老在联盟的地位，谁敢来审查他的孙女啊？是不是？联盟内群勺都不会拿的审查员。有什么资格来审查我您好，您拨打的电话已关机。摧残，你要是被我逮到，你就死定。哎、呃，女士，<笑>不好意思啊，这边不能停车。这里为什么不能停车啊？实在不好意思，因为特殊原因呢，本周啊，我们这边都不能停车，请您谅解。特殊原因。曹白鱼，<笑>为了一个破审查，连马路对面的形象都要过，会不会太狗腿了点？女士啊，请您放尊重点。行吧，看在我今天心情还不错的份上，就不找这个曹亮麻烦。那牵手还是玩手？玩手就可以了。崔灿，你敢动他一下试试？他是谁啊？一个朋友而已。朋友，不好意思啊，我们预定了午餐，要迟到了。吃饭呀、啊？
这么喜欢吃饭，那是不是也很喜欢吃拳头？神经病啊！放开我！女士，我们这边也不能打。滚！好的。给我个解释，他只是我找的群演，和我去草白鱼吃的饭而已。翠彩，咱俩没分手吧？要跟我分手？既然没有分手，你宁可雇个群演，也不肯来找我。我是有原因的。原因？什么原因？什么原因可以让你一句话不说，消失整整两个月的时间？好，你让我捋捋，你找了一个群演来跟你假扮情侣，吃饭的地点是曹白鱼，曹白鱼最近在接受五星联盟审查，你成为联盟审查员了。你想要成为联盟审查员，除非是你姐姐把崔家的位置让给你。怎么，你回去给你姐姐当好弟弟了？你知不知道你姐最近跟江旭阳走得很近啊？我本来就是崔家的人。现在崔家有困难，跟江雪阳合作可以使崔家进一步收拢资金，从而保住崔家。你想要保住崔家，有一万种方式，你可以告诉我呀，我也可以帮助你的。你怎么帮我？你在这个江家又能有多少话语权啊？是啊，我算什么东西？小秋，我不是这个意思啊，对不起。崔三。你急着当你的崔家小少爷，咱俩玩完了。江姐，你怎么下楼了？你的脚还没好呢。没事。嗯？怎么没事儿呢、哎？你干嘛？脚都肿了、啊。你别烦我。我一会儿还要忙。你去食堂吗？葛师傅已经带我爸去了，他说今天不用你帮忙。你今天很闲吗？不是还要食材调研吗？你放心，今天早上我已经把供菜合同签完了，我今天一整天都是空的。嗯，恭喜你啊！那你在家好好休息吧，我还有很多事情要忙。哎，你不管去哪儿，你都得先冰敷。我不用冰敷。李、呃、奈，行，冰敷。扭伤后二十四小时内得先冰敷。来，抬脚。我我自己来。我来。葛师傅家的冰箱冷冻层坏了，我去食堂拿了点冰。这我就自己来吧。哎，我怕你下不了手。啊？好。啊！麻吧。是疼，麻就对了。嗯，你说我俩在一起，不是我摔伤，就是你发烧，要么就是我俩一起锁蹄教。这说明什么？说明我俩八字不合，不适合待在一块儿。嗯。但是我们总是能逢凶化吉啊，那就说明我们是对方的福星。互相夺刀的福星吗？今天谢谢李主厨帮我冰敷，我要去下棋，你在家好好休息。哎，干嘛？这很脏。江姐，我今天闲着也是没事，我陪你下棋吧。哎，我刚帮你冰敷手点冰，你的口袋借我捂一下。拿出来，真烦人。哎呀，不用你付。嗯
Poison. <笑>你要真没事的话，就帮我倒杯水。哦、oh, ，好呀。有人陪着就是好啊！哎呀，就连你这棋风都越来越稳了。为什么都觉得跟他有关系啊？不管是什么关系，有改变不就行了？那又怎么样？每次都不还是输吗？老葛其实不大在意输赢，就看他什么时候想让你赢。行。你猜我给你带了什么？橘子。你怎么知道？我鼻子虽然没有你灵，但不至于连个橘子都闻不出来吧？给你，这里的橘子可甜了。我在这待了两个月了。啊、哦。哎，你去哪儿？上厕所。你要来吗？小姑娘，咱俩下一盘。好呀。哎、来来来。<笑>为什么你会在这？因为你要帮李婶劈柴，不是吗？没有那个闲钱跟葛群山买情报，不如直接转给我。我可以帮你一起劈柴。江剑，你渴不渴？江剑，你累不累啊？江剑，你是不是还没吃饭啊？看见你们俩这样啊，我就想起我年轻时候那会儿了。<笑>那时候啊，我恨不得天天跟胖胖他爷粘在一块儿。李<笑>奈，嗯，你不是说要帮我忙吗？嗯，哎，剩下的你全帮我批了。好。你不是知道我所有的行程吗？等你这里忙完了，再过来找我就行了呀。哦，也对，说不定你走到半路我就追上来了。嗯，我等你啊跟丢了。嗯，李继东，你要不要午睡啊？不要。那你累不累？要不要回去休息一下？不要。你跟你爸挺像，一样轴。他的世界可比我简单多了。你要知道，这个世界里是有捷径可以走的。支付宝到账两百元。哎呀，哎。系咁多嘅，哎，死咗嘅你，梗系啦。村东家，山上，竹林。竹林？他那脚怎么上山啊？哎，跟江修吵架啦？姐，你怎么什么都知道？我听江旭阳说了，他说江修不知道怎么了，在房间里砸东西呢。不过不是我说你啊，男生要让着点女生嘛，更何况他还是江家的现任主厨，你哄着他好处肯定更多啊。哎呦，我不想哄了，我跟他分手了。哎，不然。我给你介绍个新女朋友，姐，我求你饶了我吧，真的。我现在每天一想到工作，我这头就大，我短时间不会再谈恋爱了。这才一个实习审查员的工作就嫌累了？这也需要一点点循序渐进的过程啊。但是时间不等人呢。这样吧，接下来联盟里的审查你都替我去办，你转正了。姐啊，不许讨价还价。
知道了。哎，回来了，嗯，早就回来了。哎、啊，对了，那李奈呢？他爸找他呢啊！我怎么知道他在哪？他不是跟你们在一块吗？啊？他下午上山找你去了，说帮你挖笋呢。我今天没去挖笋啊。嗯，没去挖笋。哎，坏了！哎，竹林全是大坑，那小姑娘别掉坑里啊！哎，这，哎，你这脚，没事。哎，你看这李叔。哎，哎，你这。李奈，李奈，我，啊，啊，啊，拨打的电话暂未接听，跑哪去了？李奈，李奈，李奈，喂，是我，你还没找到他吗？你要不要帮忙啊？李奈可能不在山上。哦，对了，村里不是有广播站吗？你广播找一下。行，自个儿当心啊。李奈，李奈，李奈，李奈，李奈，李奈，李奈，李奈。相见，我就知道你能找到我。你没事吧？我没事，就是坑太高了，我上不去。你没带工具啊？你去叫人，我可以等你。喂，我刚到村委啊，还没广播。桂林山不用广播了，人找到了，他掉坑里了。啊，啊行，哎，人没事吧？没事，就在平时挖笋的地方，再往山上走个五十米，快点啊！啊好。让开！将军，你的脚。没事，你在上面等我就好了，干嘛下来？你不早说？嗯，一人一只，跟昨天一样。你说，为什么所有故事的人都说，人死后会变成星星啊？可能是因为随处可见，遥不可及，最适合拿来骗人了。江剑，我这回来找你是因为……李奈，我不想知道你为什么来找我。我以为我之前说的话已经够清楚了。两清嘛，我知道。我跟你住在一个房，是因为我跟葛群山还有事情没有聊完。我来找你是因为你失踪跟我有关系，我跳下来。是因为我不想承担任何人受伤的责任。我知道，你不用讲这么明白，我也知道。我们从来都不是一边的。
，那么就请你以后不要再来打扰我。我不想再见到你。对不起。哎，有人吗？没看见啊！啊，去那边找找。有人吗？就没事了，嗯、哦，没事，本来就没有什么大的问题。行了，别看了，那孙家走了啊，他们走了。哦，我我找锄头呢，昨天不是没有挖笋吗？你呀、啊，就是死鸭子嘴硬啊！你们年轻人啊，就不懂得珍惜。哎，今天下象棋了吗？不想下，没意思。为什么没意思啊？我这段时间一直在想，你为什么要让我下我从来没有下过的象棋，而不是让我学厨？那你想明白了吗？你就是想看我书本，或者准确的说，你是想让我习惯书。那你习惯了吗？没。当我学会接受了，以前我总是想赢，于是就忽略了身边的一些人或事。但其实。有时候一个小小的兵，也可以决定胜负。你啊，觉得自己很强。我之前跟你说过，你从下第一次的开始就想了将军，所以必输无疑。来吧，陪我下一盘。今天我想下。将军，我赢了，你该履行你的约定了吧？要是我反悔了呢？这是你定的规矩，当然是我定的规矩，我可以改呀、啊。你遵守是你的事儿啊，我不遵守，你能把我怎么样啊？啊，能怎么样？怎么样？<笑>我明白了。这就是为什么当年你明明打败了守擂人江家，却最终还是闭店隐居的下场。你小子反应倒挺快的啊！下棋根本不重要，你想要教我的道理，有一部分在这棋局之上，但你更想看到的是，我把这棋盘给卸了。跟我去个地方。来，少喝点。都多大年纪了，小心真的生病啊！好好开你的车吧。
，我这是、啊、喝一天少一天。你别到时候真的喝出个什么脑中风来，小心晚景凄凉，没人照顾你。哎，老子无儿无女的，啊，如果真像你说的啊，我去一头插在水库里淹死了算了。如果有人愿意照顾你呢？老董，葛教授，哎，哎，你好，您来聊，哎，好，你们早就认识，啊，葛姓那天是故意演给我看的，守株待兔嘛，就等你小子上钩呢。您留我两个月，我是想过您想磨我，但没有想到你布局的这么早，也算你小子沉住气。经得起磨，不然我才懒得搭理你。那今天呢？那我过来，是想让我看看你又有什么新的布局吗？二十年前，这是我的地盘啊。当年啊，这上面挂的，就是庆丰年的牌子。我是从你夺了老薛的刀，才开始注意到你的。我当时以为啊，你是江家放出来青书一起的，每天都得骂你们两句。你因为这帮姓江的，几十年如一日的虚伪。我跟他们那些姓江的没有任何关系，但有一点你说对了，他们确实虚伪。直到你输了，我才有了改观。因为江家不会让自己输，不会轻易的让自己输。我从那时候开始，才开始好奇。你想做这些到底是为了什么？后来我才知道，你的父亲是江远山，输给你的人就叫远博。江家比我想象的更虚伪，同样是亲生儿子，就因为天赋差异，就可能随意舍弃一个。天赋，天赋对于江自清来说比他的命都还重要。他可以因为我爸没有天赋就舍弃他。也可以因为我妹的天赋高，就把她控制在手里做个傀儡。但她忘了，傀儡没有感情，但人有。可门的主旨是物有本性，你问我为什么不教你厨艺？你的厨艺已经自成一派，有了自己的本性，我又有什么可教的呢？你做菜的时候想的东西太多了。想别人是怎么勾心斗角、布局谋略，想他们会如何阴险的给你设下陷阱，但你没有想过，单纯的做一道菜这是我老婆的墓啊！我老婆生前最爱吃，就什么课本招牌，烟都下了。我就跟她说，这招牌菜有什么好吃的？她就跟我说，这是我做的。那就百吃不厌。我年轻的时候和你一样苦，总觉得自己随便那么一翻，胸膛百转，心春风浪来，什么起大家，什么脸。
你说，咱们七大家到底凭什么？稳坐高位，百年不动啊！啊，原来就是因为这个原因，你才去挑战了守雷人。是啊，当年我觉得，只要把守雷人打下去，就能把盘踞的百川这棵老树连根拔起。那个江远峰啊，厨艺烂的跟一坨屎，我跟他比试啊，简直在侮辱我自己。随随便便我就敢打赢了，可赢了又怎么样呢？最后在百川消失了，不还是你吗？因为江家不会让自己输，他不允许让联盟和七大家输，他更不允许两百年前留下的规矩输。他们把您赶走了，您可以再回来啊！我不相信以您的脾气会遵守他们所谓的规矩。当然不会了、啊。可是偏偏就在这个时候，我老婆病了，而且病得很严重，得治病，得花钱，多到我把清风岩还那把破刀卖出去都不够。我以为，我以为我完成不了我年轻时候的任务了，可谁想，你却出现了。你是想让我替你再把守雷人打下去吧？只要联盟和其他家还在一天，他们注定会把百川这个市场搅得乌烟瘴气。你想想，这些年来在百川小店哪有几个开得起来的呀？他们没权没势没背景，全部仰仗着联盟的脸色。他们凭什么？为了什么？啊？联盟不出。江家不败，江家不败，做什么都是痛苦。您想告诉我的就是这个道理吧？这把刀，要还是不要？江姐，拜见师傅。好徒弟，替我把这盘棋给掀了吧。